Si vous êtes à un stade de votre vie où vous avez l'impression de ramer, de stagner, que vous n'êtes pas dans votre bon chemin, qu'il y a des choses qui vous dérangent, eh ben, je pense que vous devez poser la question à votre intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très très contente de faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube pour parler de sujets qui me passionnent, donc c'est parti. Aujourd'hui, pas d'idée de présentation. Les deux seules choses que vous avez besoin de savoir pour comprendre cette vidéo, c'est que je m'appelle Najette et qu'on va parler de l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition J'ai décidé de taper le mot sur Google pour en trouver la définition et voilà ce qui en est ressorti. C'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Ou encore, un sentiment ou une conviction de quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on ne peut pas vérifier. Je sais que beaucoup de personnes ne croient pas au pouvoir de l'intuition, alors avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches et il se trouve que je me suis rendu compte que beaucoup de grands mathématiciens considéraient l'intuition comme quelque chose de totalement nécessaire pour toute invention scientifique. Par exemple, je suis tombée sur Henri Poincaré, qui est un grand savant universaliste, physicien, théoricien, enfin bref, c'est un homme de science. Et il se trouve que lui-même était très intuitif. Il a dit une phrase que je trouve très vraie. C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Il a eu cette éclair de génie qui lui a permis de résoudre son problème. Mais en réalité, l'intuition, c'est dans votre tête. Tout se passe dans votre cerveau et je vais vous expliquer. Je vais diviser cette vidéo en trois parties. La première sera consacrée à l'explication scientifique de l'intuition. La deuxième sur la façon dont l'intuition peut se manifester. Et la troisième sur la façon d'aiguiser son intuition. Alors le cerveau est encore un grand mystère pour les chercheurs, mais il se trouve que ceux qui le cartographient le divisent en deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Ils sont tous les deux distincts, mais travaillent toujours ensemble. Apparemment, l'hémisphère gauche serait dédié à tout ce qui est calcul, logique, chiffres, mathématiques, bref, c'est celui qui vous aide à résoudre des problèmes. L'hémisphère droit, lui, serait plus celui des émotions, de la perception, de l'imagination, de la créativité ou bien de l'intuition. C'est celui qui fait que vous appréciez la musique. D'après les chercheurs, l'hémisphère droit serait le premier qui se développe lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère. Et il est très important parce qu'il permettrait de réguler ses émotions. J'ai trouvé une phrase très simple qui pour moi représente bien la différence entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. C'est simple, c'est toute la différence entre inspecter un terrain et sentir l'ambiance. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que deux personnes se disputent dans une pièce. Elles se crient dessus, l'une se met à pleurer, bref, une grosse dispute, puis chacun va de son côté. Si vous rentrez dans la pièce juste après, même sans savoir que ces personnes se sont disputées, vous devriez être capable de ressentir qu'il se passe quelque chose. Une ambiance, quelque chose de lourd, quelque chose qui dérange, ça c'est votre intuition. On peut parler d'instinct pour l'animal et d'intuition pour l'homme. Tout comme les animaux, nous sommes tout à fait capables de ressentir des choses sans les voir. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur les travaux du neurologue dont le nom est Régine Hurstel. Elle explique que notre intuition est reliée à nos cinq sens et à tout ce que nous ressentons autour de nous. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai titré « Intuition féminine » Eh bien parce qu'il existe une légende qui dirait que les femmes seraient beaucoup plus intuitives que les hommes car elles utiliseraient leur hémisphère droit et que les hommes auraient tendance à utiliser plus l'hémisphère gauche. Les hommes seraient donc plus logiques et rationnels et les femmes écouteraient plus leurs émotions. Mais c'est faux. Même si dit comme ça, ça peut avoir l'air vrai. En réalité, nous utilisons tous nos deux hémisphères et nous avons tous de l'intuition. Seulement, il est vrai que certaines personnes en ont un peu plus que d'autres. Si je devais donner une définition à l'intuition, je dirais que c'est exactement comme le feeling. C'est quelque chose qui se sent. Imaginons que vous soyez à la recherche d'un travail et que d'un coup, vous tombiez sur une annonce. Et en voyant cette annonce, vous êtes sûr et certain que ce job est pour vous. Vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas encore postulé, ni même envoyé votre CV. Mais vous avez cette sensation que si vous postulez, ce poste sera pour vous. Et bien c'est ça l'intuition. C'est cette petite voix qui vous guide et qui vous dit vers quel chemin aller. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé à moi. À l'époque où je recherchais une alternance, j'ai eu un entretien pour une entreprise et je suis allée jusqu'au bout du recrutement. Arrivé au tout dernier rendez-vous, juste avant la signature, j'ai dû me rendre sur le site. En arrivant là-bas, j'ai eu une impression bizarre. Je sentais que ça n'allait pas marcher. En fait, je me projetais tout simplement pas là-bas. J'avais beau regarder le site, essayer de l'imaginer, j'y arrivais pas. Pourtant, la signature était pratiquement actée. C'était le dernier rendez-vous, juste avant qu'on signe le contrat. Tout s'était très bien passé. Mais je ne sais pas, je sentais que ça n'irait pas plus loin. J'avais cette impression, quelque chose me disait, c'est pas pour toi. C'est pas ici que tu vas travailler. Et en réalité, j'avais raison parce que déjà, on ne m'a pas rappelé. Et deuxièmement, j'ai complètement changé d'études. J'étais absolument pas dans la bonne voie. Je me suis posé la question sur l'intuition féminine et je me suis demandé si les femmes avaient réellement plus d'intuition que les hommes 
Et je pense que c'est dû à de nombreuses choses, notamment la façon dont nous sommes éduqués. Évidemment, on demande aux hommes de moins montrer leurs sentiments. Depuis leur plus tendre enfance, on leur dit que pleurer, ce n'est pas bon. Bref, de toute façon, dans la société d'aujourd'hui, il est clair que les sentiments et les émotions sont quelque chose qui sont complètement mises de côté. Montrer ses émotions est considéré comme quelque chose de complètement négatif. Malheureusement, si on veut écouter son intuition, on est obligé d'écouter ses émotions, parce que tout passe par là. Donc je pense qu'il est bien possible que les femmes aient un tout petit peu plus d'intuition que les hommes, mais ce n'est pas une généralité, car cela peut dépendre de plein de choses. La sensibilité, l'éducation, la façon dont on se comporte avec les autres, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Mais je pense que les femmes, dans le monde d'aujourd'hui, avec toute l'insécurité qu'il peut avoir, nous sommes obligés d'être un tout petit peu plus attentifs que les hommes à ce qu'il se passe autour de nous. Moi je sais que quand je marche dans la rue ou dans le métro, et qu'un homme ou une femme vient vers moi, je sais tout de suite si cette personne me veut du bien ou pas. Et ça, pour moi, c'est exactement la même chose que l'instinct animal. Votre intuition est là pour vous dire quand quelque chose ne va pas. Chacun d'entre nous est capable d'utiliser son intuition. En réalité, c'est cette petite voix qui vous parle tous les jours. C'est pas celle qui vous critique, c'est plutôt celle qui vous parle quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Lors d'une première rencontre, peu importe qu'elle soit amicale, que ce soit quelqu'un dans la rue, que ce soit un ami, eh bien, vous ressentez des choses, parce que nous dégageons tous des énergies. Je vous donner un exemple qui devrait vous parler. Je suis sûre que dans votre entourage, vous avez tous quelqu'un. Vous savez, cette personne qui est toujours très souriante. Quand elle rentre dans une pièce, elle l'illumine. Elle transmet tout de suite la bonne humeur. Quand elle est là, tout est cool. Ou encore la personne, au contraire, qui est très calme, qui réussit à apaiser les tensions. Cette personne à qui on a envie de parler. Tout ça, ce sont des énergies et des ondes que les gens dégagent autour de vous et que vous dégagez aussi. Et c'est ce genre de choses qu'il faut apprendre à capter pour comprendre quand se manifeste votre intuition. Je vais donner un autre exemple qui va très certainement parler aux femmes. Vous vous êtes peut-être déjà rendu à un rendez-vous avec un homme et une fois en sa présence, vous vous êtes senti mal. Vous savez, cette impression qu'il faut que vous partiez, que si vous restez, il va se passer quelque chose de mauvais. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui vous dit « va-t'en, va-t'en tout de suite parce que là, il se passe quelque chose de bizarre. Quelque chose me dérange, mais je ne sais pas quoi. Et bien ça, c'est votre intuition qui vous parle. C'est exactement la même chose que pour l'instinct animal. Et je pense que nous avons ce pouvoir depuis très longtemps, mais que nous l'avons perdu au fur et à mesure de notre évolution. Mais comme le cerveau est extraordinaire, comme la mémoire, l'intuition, ça se travaille. Alors, comment ouvrir son intuition En écrivant cette vidéo, j'ai tiré plusieurs points essentiels, et je dirais qu'il y en a cinq. Le tout premier, c'est d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Je sais que ça peut paraître un petit peu bateau, mais je ne suis pas la seule à dire ça, parce qu'en réalité, je suis tombée sur une phrase d'un psychologue qui s'appelle Moussa Nabati. Et il a dit que si l'on cesse d'être branché sur soi et que l'on entre en véritable empathie avec les autres, nous serions capables de ressentir ou de pressentir des événements ou des choses qui ne sont pas le reflet de nos peurs, nos désirs ou nos angoisses. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire être en paix avec soi-même Nous avons tous des blessures, nous avons tous des angoisses, nous avons tous des peurs. Et malheureusement, on a tendance à les laisser parler un petit peu trop. Et lorsque je dis être en paix avec soi-même, ça veut dire être capable de faire un travail sur soi. Mais surtout, 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 de se connaître. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de nature angoissée, ça sera beaucoup plus difficile pour vous d'écouter votre intuition. Parce que les personnes qui sont angoissées ont tendance à écouter la mauvaise voix. Celle qui vous critique, qui vous dit que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, que les choses que vous faites ne servent à rien. Si vous laissez trop souvent cette voix parler, l'intuition, elle, elle n'aura pas du tout de place pour vous guider. Pour ça, il faut être capable de régler ses blessures. Alors bien entendu, c'est un long travail, c'est quelque chose qui demande du temps, mais il n'y a pas besoin d'être entièrement en paix avec soi-même pour écouter son intuition. Par contre, il faut réussir à comprendre ses émotions. Bien entendu, on ne trouve pas de paix avec soi-même si on n'en trouve pas avec les autres. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en colère, lorsque vous avez de la rancœur, lorsque vous avez des regrets, toutes ces choses-là, et je parle par rapport à d'autres personnes, on ne dirait pas, mais ça vous empêche complètement d'avancer. Pour réussir à écouter son intuition, il faut apprendre à travailler sur soi, il faut apprendre à se connaître et surtout, 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 il faut écouter sa voix intérieure et ça c'est la deuxième partie. Dans une journée, nous avons des milliers et des milliers de pensées qui traversent notre cerveau et malheureusement on n'y fait pas toujours attention. Si vous voulez apprendre à savoir quand votre intuition vous parle, il faut que vous analysiez vos pensées. Parfois il arrive que votre intuition vous parle mais comme on est submergé par toutes les pensées, on n'y fait pas forcément attention. Par exemple, imaginez que vous soyez en train de faire j'en sais rien, moi, regarder la télé ou peu importe et puis d'un coup vous vous mettez à penser très très fort à quelqu'un et vous vous dites « faut que je l'appelle ». Et bah ça c'est votre intuition. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle vous devez l'appeler, mais si votre intuition vous le dit, il faut le faire. Et c'est là que je dis qu'il faut apprendre à analyser ses pensées. Parce qu'en réalité, 
Votre intuition vous parle tout le temps, mais vous passez souvent à côté. Et ça peut être pour plein de choses différentes. Votre intuition vous parle tous les jours, mais je pense que la plupart du temps, les gens n'y font pas attention. Donc la chose à faire, c'est d'identifier ses pensées. Je sais que l'être humain est égoïste et surtout narcissique. On a tendance à ne penser qu'à soi, à souvent faire barrière par rapport aux sentiments des autres, à ne pas particulièrement écouter ce que les gens nous disent, ou peut-être même à ne pas vraiment prendre le temps justement de ressentir les choses. Comme je disais tout à l'heure, on est entouré de plein de personnes et on est entouré d'ondes et d'énergie. C'est pas pour rien que la mauvaise humeur ça se transmet. Si vous voulez pouvoir aiguiser votre intuition, vous devez apprendre à ressentir l'ambiance, à ressentir les gens. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, identifiez les pensées qui vous viennent en premier. Est-ce que cette personne vous inspire confiance Est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que vous devez vous méfier Est-ce que cette personne dégage des énergies géniales et que quand vous êtes avec elle vous vous sentez bien Tout ça ce sont des choses auxquelles il faut faire attention et ce sont des choses qui s'apprennent. Pour développer son intuition, il y a de nombreux exercices qui sont recommandés et en particulier tous les exercices qui sont à base de respiration, comme par exemple le yoga, la méditation, la sophrologie, l'hypnose et aussi et surtout le sport. Parce que dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, mais en réalité le plus important c'est d'avoir un moment pour soi. Et le fait d'avoir un petit moment pour soi, un moment de méditation où on se pose et où on se demande si ce qu'on fait c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est à ce moment-là qu'il faut se questionner sur ce que l'on fait. Est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que ce que je fais me plaît Est-ce que ce que je fais est bon Et c'est le moment de vous poser les questions qui vous tracassent. Parce que je vous assure que votre intuition vous répondra. Quatrième point, il y a écouter son corps. Toujours aussi banal, mais très important. Je m'intéresse de plus en plus à la façon dont le corps et l'esprit sont liés. Et je sais que le corps parle sans arrêt à notre place quand... C'est pas notre bouche qu'il fait. Et il se trouve qu'avec l'intuition aussi. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que vous allez peut-être vous retrouver en présence de quelqu'un. Et quand vous êtes avec cette personne, vous avez un sentiment bizarre. Peut-être un malaise, un peu mal au ventre, quelque chose qui vous dérange, quelque chose que vous ressentez. Peut-être que vous ne pouvez pas dire ce que c'est, mais c'est là. Et ce n'est pas pour rien que les neurologues qui cartographient le cerveau pensent que l'intuition est basée sur les cinq sens. Car en réalité, ce sont des informations que nous recevons par l'ouïe, par le toucher par la vue, et qui vont directement à notre cerveau sans passer par la case raisonnement logique. En fait, ce sont des fameux éclairs de génie. Et c'est là que vient le tout dernier point. Si vous avez envie de déguiser votre intuition, et eh bien ce que je vous conseille, c'est de vous acheter un petit journal et d'écrire dedans. Par exemple, si vous ressentez de l'angoisse, de la tristesse, de la joie, vous l'écrivez dans votre carnet. Comme ça, vous allez pouvoir garder une trace de vos émotions et comprendre dans quel cas elles apparaissent. Et dans ces moments-là, vous serez donc capable de savoir quand est-ce que ce sont vos angoisses ou quand est-ce que ce sont vos peurs qui vous parlent. Et au fur et à mesure, vous serez capable de laisser votre intuition vous parler. On arrive à la fin de cette vidéo, mais d'abord j'ai envie de donner mon point de vue sur l'intuition. J'avais très envie de faire cette vidéo parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons tendance à dire que tout ce qui est ressenti, émotion, c'est quelque chose à jeter, c'est considéré comme négatif. Et malheureusement, je pense que ça nous a fait perdre notre instinct animal au fur et à mesure de notre évolution. Je sais que nous avons tous une intuition et je sais qu'elle est là vraiment pour nous guider. Et cette vidéo, elle est spécialement dédiée aux gens qui se sentent mal. Si vous êtes à un stade de votre vie, vous avez l'impression de ramer, de stagner, que vous n'êtes pas dans votre bon chemin, qu'il y a des choses qui vous dérangent, eh ben, je pense que vous devez poser la question à votre intuition. Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, elle vous parle tout le temps et on a tendance à l'ignorer. Si dans une relation amoureuse, ou dans une relation amicale ou dans un cadre professionnel, vous vous ne sentez pas bien, si vous avez l'impression que vous n'allez pas vers le bon chemin, que ce que vous faites, ça ne correspond pas à ce que vous avez envie, si vous avez un mauvais ressenti, si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, déjà faites-vous aider parce que c'est important, mais surtout, posez la question à votre intuition. Je pense qu'on sait tous ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais. Parfois, nous avons tendance à forcer dans un chemin qui n'est pas le nôtre. On sent que ce qu'on fait n'est pas bon pour nous. On sent qu'on n'est pas sur la bonne voie. On sent que ça ne nous correspond pas. Mais comme peut-être on est têtu ou tout simplement on est un peu trop rationnel et l'être humain aime avoir des preuves et être sûr avant de faire quelque chose d'autre, je pense que il faut écouter son ressenti. De toute façon, quand on va à l'encontre de ce qui est bon pour nous, je peux vous assurer que ça se sent. Ça se sent dans les énergies qu'on dégage, ça se ressent dans notre santé et je pense que les gens autour de nous le ressentent aussi. Donc c'est vraiment très très important de s'écouter et de se poser directement des questions parce que la seule personne qui a la réponse en réalité, c'est vous. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on le sait, on le sent. Être en présence de quelqu'un, et on se sent mal. Être dans un boulot et se sentir mal. Se réveiller le matin et avoir l'impression que ce qu'on est en train de faire, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a envie. C'est votre intuition qui vous parle. Et il faut l'écouter. Si votre intuition vous dit qu'il faut que vous quittiez votre taf pour faire quelque chose de complètement différent, que vous sentez que c'est ça que vous devez faire, il faut vous écouter. 
Alors on arrive à la fin de la vidéo, mais pour les plus sceptiques d'entre vous, j'ai décidé de terminer sur une note scientifique. Les chercheurs qui cartographient le cerveau sont persuadés que l'intuition recèle un immense potentiel. Et selon eux, si nous étions capables d'être en paix avec nous-mêmes, et avec les autres, d'entrer en véritable empathie avec l'autre, sans aucun filtre et sans aucune limitation, nous serions capables d'atteindre une forme supérieure d'intelligence. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses utiles. N'hésitez pas à vous abonner car je vais faire d'autres vidéos, bien entendu. Mais surtout, je vous invite à laisser un commentaire si vous êtes quelqu'un de plutôt intuitif, si justement de temps en temps vous avez des éclairs de génie comme on dit, et eh bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me ferait très très plaisir de vous lire. J'espère que ça vous a plu, à bientôt